ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்திலேருந்து உங்களுடைய நான் சுந்தரம் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் போலீஸ் மாதிரி தெருவு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான புதிய சமச்சீர் பாடத்திட்டத்திலேருந்து எடுக்கப்பட்ட உயிரியல் அதாவது பயாலஜி கொஷின்ஸ் தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் உங்ககிட்ட கேள்வி நான் கேட்க போகிறேன் அதற்கு சரியான பதில் நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க ஃபைனலாக நான் ஆன்சரை ஜஸ்ட் டிக் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு எத்தனை கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுது அப்படின்னு ஒரு செல்ஃப் எவல்யூஷன் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் வா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்துடும் முதல் கேள்விக்கு போயிடலாம் ஆணிவேர் தொகுப்பிற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக தருகை அதற்கான நாலு ஆப்ஷன் அவரை நெல் புல் வாண்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு உங்களுடைய ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறது கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஃபைனலில் டிக் பண்ண போகிறேன் ஆன்சர் ஏ அவரை என்பது சரியான பதில் ரெண்டாவது கொஷின் பார்க்கலாம் நீரில் வாழும் விக்டோரியா அமேசோனிகா என்ற தாவரத்தின் இலைகள் டேஷ் விட்டம் வரையில் வளரும் உங்களுக்கான ஆப்ஷன் ரெண்டு மீட்டர் மூணு மீட்டர் ஐந்து மீட்டர் ஏழு மீட்டர் உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டு இருக்கு ஆன்சர் இப்போ நான் டிக் பண்ண போகிறேன் கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் ஆன்சர் வந்து பி மூணு மீட்டர் என்பது சரியான பதில் மூணாவது கொஷின் திறந்த விதை தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சூரியகாந்தி பி ஆப்ஷன் ரிக்ஸியா சி ஆப்ஷன் மா டி ஆப்ஷன் சைக்கஸ் உங்களுடைய பதில் என்ன அப்படிங்கிறத கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஃபைனலாக ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆன்சர் வந்து டி ஆப்ஷன் சைக்கஸ் என்பது சரியான பதில் நான்காவது கொஷினுக்கு போயிடலாம் எத்தனை பேர் சரியாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் நீரில் காணப்படும் தாவரம் இது சாரி நன்னீரில் காணப்படும் தாவரம் எது அப்படின்னு கொஷின் கொடுத்துருக்கு இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா கடல் பாசிகள் கடல் பொருட்கள் தாவர மிதவிகள் மற்றும் ஆகாய தாமரை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களுடைய ஆன்சர் எது அப்படிங்கிறது கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஃபைனலாக ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் ஆன்சர் டி ஆகாய தாமரை என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் பார்த்துடலாம் நைல் நதியின் நீளம் டேஷ் கிலோமீட்டர் ஆகும் உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு ஆப்ஷன் ஏ இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு பி ஆப்ஷன் முப்பத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு சி ஆப்ஷன் அறுபத்தி ஆறு ஐம்பது டி ஆப்ஷன் எண்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டு நைல் நதியின் நீளம் சரியான ஆன்சர் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் உலகில் டேஷ் சதவீதம் நில வாழிடங்கள் உள்ளன இதற்கு சரியான பதில் ஏ ஆப்ஷன் பதினஞ்சு சதவீதமாக பி ஆப்ஷன் இருபத்தி எட்டு சதவீதமா சி ஆப்ஷன் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதமா டி ஆப்ஷன் ஐம்பத்தி ஆறு சதவீதமா அப்படின்னு கேட்கக்குள்ள இதற்கு சரியான பதில் என்னன்னா ஆப்ஷன் பி இருபத்தி எட்டு சதவீதம் என்பது சரியான பதில் ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க டேஷ் மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவான நிலவாழ் தாவரங்கள் மாஸ்கஸ் மற்றும் லிவர் ஓட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க எத்தனை ஆண்டுகள் எத்தனை மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இது இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா இதற்கான பதில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் பி ஆப்ஷன் முன்னூற்றி அறுபது மில்லியன் ஆண்டுகள் சி ஆப்ஷன் நானூற்றி எழுவது டி ஆப்ஷன் ஐநூற்றி தொண்ணூறு மில்லியன் ஆண்டுகள் உங்களோட கெஸ்ஸிங் என்ன இருக்குது நீங்கள் ஃபைனல் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் வந்து சி ஆப்ஷன் நானூற்றி எழுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவானது தான் இந்த தாவரங்களாக சொல்லப்படுகிறது அது எட்டாவது கொஷின் பார்த்துடலாம் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ தொடர்ந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எட்டாவது கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வளரும் பருவநிலையில் அதிவேகமாக வளரக்கூடிய தாவரம் இது ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் பேசிக்காக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க நேரம் ஆன்சர் பண்ணிடலாமா ஆப்ஷன் ஏ மூங்கில் என்பது சரியான பதில் ஒன்பதாவது கொஷின் ஜீரான் பறவைகள் பூங்கா உள்ள நாடு எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த பறவைகள் பூங்கா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சிங்கப்பூர் அமெரிக்கா மலேசியா சைனா ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி பொது அறிவில் இதற்கான சரியான பதில் கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் ஆப்ஷன் ஏ சிங்கப்பூர் என்பது சரியான பதில் பத்தாவது கொஷின் பார்த்துடலாம் அமீபா டேஷ் உதவியுடன் இடப்பயிற்சி செய்கின்றன இதற்கு சரியான பதில் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும் கச இலைகளா போலிக்கால்கள் குறு இலைகள் மேற்கூறிய அனைத்தும் ஸோ இதுக்கு சரியான பதில் எது அப்படிங்கிறத நான் டிக் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் பி போலிக்கால்கள் என்பது சரியான பதில் அடுத்தது பதினோராவது கொஷின் பாராமியூசியம் எதன் உதவியுடன் இடப்பயிற்சி செய்கின்றன இதற்கான சரியான பதில் போலிக்கால
ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமான கொஸ்டின் தான் யூக்ளினா எதன் மூலம் இடப்பயிற்சி செய்கின்ற தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இடப்பயிற்சி சம்மந்தப்பட்ட மூணு கேள்விகள் இதற்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா குறு இலைகள் கசை இலைகள் போலிக்கால்கள் மேற்கூறிய அனைத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு விஷயத்தை பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு ரெண்டும் வேறு வேறு ஆப்ஷன் அப்போ இதுக்கு தனியாக கண்டிப்பாக வேறு ஆப்ஷனாக தான் இருக்கும் ஆப்ஷன் பி கசை இலை என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் மீனின் சுவாச உறுப்பு நம்ம மீன் சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்கன்னா அது எதன் மூலமாக சுவாசம் செய்கிறது செவல்கள் நுரையீரல்கள் தோல் காற்று துளைகள் எது அது பார்த்தீங்கன்னா செதில் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பறவைகள் எதன் மூலம் சுவாசிக்கின்றன பறவை எதன் மூலம் சுவாசிக்கும் எது செவல்கள் நுரையீரல்கள் தோல் காற்று துளைகள் ஆப்ஷன்ஸ் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் இதற்கான கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து சரியான பதில் பார்த்தீங்கன்னா நுரையீல்கள் என்பது சரியான பதில் அடுத்த பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் குளிர்கால உறக்கத்தில் ஈடுபடும் விலங்கு எது ஸோ இதற்கான கொஷின்ஸுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நத்தை தவளை ஆமை குரங்கு இதில் நம்ம தெளிவாக சொல்லிடலாம் ஆப்ஷன் சி ஆமை என்பது சரியான பதில் அடுத்து பதினாறாவது கொஷின் ஃபைனலாக இன்னும் ஒரு நாலு கொஷின்ஸ் தான் பொறுமையாக இருங்க உங்களுக்கான கேள்வியில் கோடைக்கால உறக்கத்தில் ஈடுபடும் விலங்கு எது ஸோ கோடைக்கால உறக்கத்தில் ஈடுபடும் விலங்கு கோடைக்காலம்னா என்னது ஸோ வெய்ய காலத்தில் உறக்கத்தில் ஈடுபடக்கூடிய விலங்கு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா நமக்கு இதுக்கு சரியான பதில் டி நத்தை என்பது சரியான பதில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான கொஷின் பாலைவன கப்பல் என அழைக்கப்படும் விலங்கு எது ஏன்னா கொஷின் படித்து முடித்து அடுத்த செகண்டே நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க ஆப்ஷன் பி ஒட்டகம் என்பது சரியான பதில் அடுத்தது பதினெட்டாவது கொஷின் கீழ்கண்டவற்றில் நீர் அருந்தாத விலங்கு எது இதுவும் நீங்கள் என்னால் டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லியிருப்பீங்க ரொம்ப கங்காறு எலி என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பிற்கான தடிமனான தோல் மென்மையான ரோமங்களை கொண்ட விலங்கு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கும் நீங்கள் ஈஸி ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க எது அப்படின்னா துருவ கரடி என்பது சரியான பதில் ஸோ ஃபைனலாக டுவெண்ட்டி எயித் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கொஷின் என்னென்னா நீந்துவதற்கான துடுப்புகள் நடப்பதற்கான இரண்டு கால்கள் கொண்ட பறவை எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கேன் இதுவும் ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின்ஸ் ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான பதில் ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்த மாணவர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை மற்ற மாணவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து இது போன்ற வீடியோக்கள் நீங்கள் கவனிக்க அப்படின்னா டெய்லி நம்ம சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் எஸ்ஐ அதாவது போலீஸ் தேர்வுக்கான டெஸ்ட் புக்கு நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் தேவைப்படும் மாணவர்கள் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் புக்கு வாங்கிக்கலாம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஆல்ரெடி இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து செவன் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நூறு மாணவர்கள் வந்து புக் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து விலையை வந்து குறைச்சிட்டேன் சரிங்களா அதனுடைய டீட்டெயில் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க